அன்புக்குரியவர்களே யூதர் அல்லாத பிற இனத்தவர்களுக்கு இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்தியதை கொண்டாடுகின்ற விழாவே திருக்காட்சி பெருவிழா இந்த விழா நமக்கு விடுக்கும் மூன்று செய்திகளை இன்றைய நாளில் நாம் சிந்திக்கலாம் முதலாவதாக ஞானியர்களும் அவர்களது தேடலும் கடவுள் தன் மகன் கிறிஸ்து வழியாகத்தான் தன்னை பிற இனத்தவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினாரா என்கின்ற கேள்வி எழுப்பினோம் என்றார் இல்லை என்கின்ற பதில்தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது காலத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இறைவன் தன்னை எல்லா இனத்தார்களுக்கும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இறந்திருக்கின்றார் தன்னை வெளிப்படுத்திய இறைவனை இஸ்ரேல் மக்களின் முதுபெரும் தந்தையர்களான ஆபிரஹாம் ஈசாக் யாக்கோபு ஆகியோர் கண்டுணர்ந்து கொண்டனர் அதே வேளையில் பிற இனத்தவர்களாக கருதப்பட்டவர்கள் இறைவனிடமிருந்து அந்நியப்பட்டவர்களாக தங்களை அந்நியப்படுத்திக் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் தன்னை வெளிப்படுத்திய இறைவனுக்கு தங்களது புறமுதுகை அவர்கள் காட்டினார்கள் எனினும் காலப்போக்கில் யூதர் அல்லாத பிற இனத்தவர்களும் இறைவனை கண்டுகொள்ளக்கூடிய தேடலை தங்களில் வளர்த்து கொண்டார்கள் இதனுடைய வெளிப்பாடே மூன்று ஞானியர்கள் இறைமகன் இயேசுவை தேடிச் சென்ற நிகழ்வு கீழ்த்திசை நாட்டில் இருந்து இறைமகன் இயேசுவை சந்திக்க புறப்பட்ட ஞானியர்கள் வழியில் பல்வேறு தடைகளை சந்தித்தார்கள் என்பது நாம் அறிந்த உண்மை இவை அனைத்தையும் அவர்கள் கடவுளை தேடுவதில் சந்தித்த தடைகளாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் வெறுமனே பயணத்தில் சந்தித்த தடைகளாக பார்த்துவிடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட தடைகளை எல்லாம் எதிர்கொண்டு இறைவனை முழுமூச்சோடு தேடிய ஞானியர்கள் அந்த இறைவனை கண்டுகொண்டார்கள் இன்றும் யாரெல்லாம் இறைவனை முழுமூச்சாக தேடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்த தவறுவதில்லை இன்றைய சூழ்நிலையில் அன்பிற்குரியவர்களை பிற இனத்தவர்கள் என்பவர்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் என்று நாம் குறுகிய விதத்தில் பொருள் கொண்டு விடக்கூடாது யாரிடமெல்லாம் கடவுளை பற்றிய தேடல் இல்லையோ அவர்கள் அனைவருமே பிற இனத்தவர்களே யாரிடமெல்லாம் கடவுளை பற்றிய தேடல் இருக்கின்றதோ அவர்கள் அனைவருமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர்களே இரண்டாவதாக ஞானியர்களும் ஏரோதுவும் இறைமகன் இயேசுவின் பிறப்பு இரண்டு விதமான எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தியதை நம்மால் தெளிவாக விவலியத்தில் பார்க்க முடிகின்றது ஒரு பக்கம் ஆயக்காரர்களுக்கும் ஞானியர்களுக்கும் இயேசுவினுடைய பிறப்பு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்தது ஆனால் இன்னொரு பக்கமும் அதே பிறப்பு ஏரோதுவுக்கு கலக்கத்தை கொண்டு வந்தது என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் யூதர்களின் அரசராகிய மெசியா பிறந்ததை கேள்வியுற்று ஏரோது கலங்கினான் என்றும் அவ்வாறு எருசலேம் கலங்கிற்று என்றும் மத்தியே குறைப்படுகின்றார் இறைமகன் இயேசு நம் வாழ்விற்கு மகிழ்ச்சியையும் ஆறுதலையும் கொடுக்கின்றாரா அல்லது கலக்கத்தையும் வேதனையும் கொடுக்கின்றாரா என்பது அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்தது அல்ல மாறாக நாம் யாராக இருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்தது நாம் ஆயக்காரர்களைப் போல எளிமையானவர்களாகவும் ஞானியர்களைப் போல ஆழமான ஆன்மீக தேடுதல் உள்ளவர்களாகவும் இருந்தோம் என்றால் இயேசுவினுடைய பிறப்பு நம் வாழ்விற்குள் மகிழ்ச்சியையும் நிறைவையும் நிம்மதியையும் கொண்டு வரும் அதே வேளையில் நாம் ஏரோதுவை போல பதவி ஆசை கொண்டவர்களாகவும் அகந்தையால் நிரப்பப்பட்டவர்களாகவும் அநீதியை துணிந்து செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தோம் என்றால் இறைமகன் இயேசுவின் பிறப்பு நம் வாழ்விற்குள் கலக்கத்தை தான் கொண்டு வரும் எளிமையாக உள்ளவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் அநீதியில் வாழ்பவர்களுக்கு கலக்கத்தையும் இறைமகன் தருவதற்கான காரணம் இந்த இரண்டு குழுவினருமே நன்மையின் பாதையில் நடந்து தங்கள் வாழ்வின் மகிழ்ச்சியை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதே மூன்றாவதாக ஞானியர்களும் மறைநூல் அறிஞர்களும் கடந்த நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் புகழ்பெற்ற பேராயராக வாழ்ந்தவர் ஃபுல்டன் ஷீன் என்பவர் அவர் தன் புத்தகம் ஒன்றில் இவ்வாறு எழுதுகின்றார் யூதர்களின் அரசராகிய மெசியா பிறந்திருக்கின்றார் என்கிற செய்தியை ஏரோது ஞானியர்களின் வாயிலாக அறிய வந்தபொழுது எருசலேமில் இருந்த மறைநூல் அறிஞர்களை அழைத்து 
அது குறித்து விசாரித்ததாக நாம் வாசிக்கின்றோம் அவர்களும் மெசியா பெத்துலகமில் பிறப்பார் என்கின்ற செய்தி ஏரோதவுக்கு தந்தனர் யூத மறைநூல் அறிஞர்களுக்கு இயேசு எங்கு பிறப்பார் என்கிற செய்தியும் தெரிந்திருந்தது ஞானியர்களின் வாயிலாக மெசியா பிறந்துவிட்டார் என்ற செய்தியும் கிடைத்தது ஆனால் அவர்கள் ஒருவர் கூட பெத்துலகமிற்கு மெசியாவை தேடி சென்றதாக நாம் வாசிப்பதில்லை என்று குறைப்படுகின்றார் நம் நம்பிக்கை அறிவுபூர்வமானதாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது மாறாக அது செயல்பாட்டுக்கு நம்ம இட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதே அவர் இங்கு சுட்டி காட்டப்படுகின்ற செய்தி அன்பை புரியவர்களே நம் நம்பிக்கை செயலற்றதாக இல்லாமல் செயலுக்கு நம்மை ஊந்தி தள்ளக்கூடியதாக இருந்தது என்றால் ஞானியர்களைப் போல கடவுளை சந்திக்கும் பேறு நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட செயல்கள் நிறைந்த நம்பிக்கை நம்மிடம் இருக்கும்போது மட்டுமே நம்மால் வாழ்வின் முழுமையையும் நிறைவையும் அனுபவிக்க முடியும் ஜபம் இறைவா நீர் எமக்கு உம்மை வெளிப்படுத்த தயங்குவதில்லை என்பதை உணர்ந்து உம்மை கண்டுகொள்வதற்கான தேடலை எம்மில் அதிகமாக்கிக் கொள்ள வரம்தாரும் ஆமேன்